నమస్తే వెల్కమ్ టు ఉదయ్ న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కన్నుల పండుగ భద్రకాళి సమేత వీరభద్రస్వామి కళ్యాణ మహోత్సవం పొదిరి పట్టణంలోని వీరభద్రస్వామి ఆలయంలో వేడుకలు దొరకొండ మండల నోడల్ స్టార్ ని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన ఏపీఎం హనుమంతరావు నోడల్ స్టార్ ను గ్రూప్ మహిళలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న ఏపీఎం కేబుల్ ఆపరేటర్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి కలిసి వినతిపత్రం అందజేసిన జిల్లా కేబుల్ ఆపరేటర్ల సంఘం నాయకులు ఆర్డబ్ల్యూఎస్ డివిజన్ కార్యాలయాన్ని పొదుల నుండి మార్కాపురానికి మార్చాలని ఆర్డీఓ శేషరెడ్డికి వినతిపత్రం అందజేసిన సిపిఎం నాయకులు ప్రకాశం జిల్లా పొదులి పట్టణంలోని స్థానిక వీరభద్రస్వామి దేవస్థానంలో మంగళవారం రాత్రి భద్రకాళి సమేత వీరభద్రస్వామి కళ్యాణ మహోత్సవం కన్నుల పండుగగా జరిగింది కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమం అనంతరం మాజీ శాసనసభ్యులు సానికొమ్ము పిచ్చిరెడ్డి సౌజన్యంతో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చి కళ్యాణోత్సవ కార్యక్రమాన్ని తిలకించారు దొనకొండ మండల వెలుగు నూతన ఏపీఎంటి హనుమంతరావు ప్రకాశం జిల్లా దొనకొండ మండల నోడల్ స్టోర్ ను తనిఖీ చేసి రికార్డులను పరిశీలించారు అమ్మకాల నిల్వల వివరాలను నోడల్ స్టోర్ మేనేజర్ ఎఫ్రాయిమ్ ను అడిగి తెలుసుకున్నారు అమ్మకాలను పెంచేందుకు కష్టపడాలని గ్రూప్ మహిళలకు చక్కగా స్టోర్ ను సద్వినియోగం చేసుకునే వారికి ఇక్కడ లభించే నాణ్యమైన వస్తువులపై అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో వెలుగు సిసి కోటేశ్వరరావు నోడల్ స్టోర్ మేనేజర్ ఎఫ్రోయిం పాల్గొన్నారు ఈ స్కీంలో మండలంలో ఉన్న వాళ్ళు డ్వాక్రా గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ సభ్యత్వం తీసుకొని ఎవరైతే వ్యాపారం చేస్తున్నారో వారు ఇక్కడ నుంచి సరుకులు తీసుకెళ్లి అక్కడ వినియోగదారులు అయిన డ్వాక్రా మహిళలకి అందజేయచ్చు ఈ షాప్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే తక్కువ ధరకి నాణ్యమైన సరుకులు వినియోగదారులకు చేర్చడం ఎక్కడ కూడా నకిలీ లేకుండా తక్కువ ధరలకి వినియోగదారులు అయిన డ్వాక్రా మహిళలకి ప్రజలకి తక్కువ ధర కందించి కల్తీ లేకుండా ఉండే విధంగా మేము ఈ షాప్ ని వెలుగు ద్వారా ఏ పేరా జీపి మండలం కింద తీసుకున్నాము కాబట్టి అందరు కూడా మండలంలో వాళ్ళు అవగాహన పెంచుకుని గ్రామ సంఘాల్లో గ్రూపుల్లో కూడా అందరికీ చెప్తున్నాము దొనకొండ మండలం హెడ్ క్వార్టర్ లో ఈ ఆఫీస్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి గ్రామాల్లో షాపులు ఉండే వాళ్ళు తీసుకెళ్లి ఆ షాపుల ద్వారా తక్కువ ధరకి అమ్ముతారు ఈ షాపు ని ప్రభుత్వం ద్వారా ఇన్సూరెన్స్ చేయించాము ప్రభుత్వం ద్వారా తక్కువ ధరకి అమ్ముతున్నాం కాబట్టి అందరూ కూడా అవగాహన పెంచుకొని నాణ్యమైన సరుకులు తీసుకెళ్లాల్సిందిగా అందరికి తెలియజేస్తూ ప్రకాశం జిల్లాలో కేబుల్ ఆపరేటర్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ జిల్లా కేబుల్ ఆపరేటర్ల సంఘం నాయకులు రాష్ట్ర అటవీ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డిని కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు అన్ని వర్గాల సంక్షేమానికి సమన్యాయం చేస్తున్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దృష్టికి కేబుల్ ఆపరేటర్ల సమస్యలను తీసుకువెళ్లి సమస్యలు పరిష్కరిస్తాం అనేలా కృషి చేసి తమను ఆదుకోవాల్సిందిగా వారు మంత్రి బాలినేని కోరారు కేబుల్ ఆపరేటర్లకు ప్రతిబంధకంగా ఉన్న పోల్ ట్యాక్స్ ను రద్దు చేయాలని వారు మంత్రిని సమన్వయంగా కోరారు ఇందుకు స్పందించిన మంత్రి బాలినేని కేబుల్ ఆపరేటర్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తానని ఈ మేరకు హామీ ఇచ్చారు మంత్రి బాలినేని కలిసిన వారిలో జిల్లా కేబుల్ ఆపరేటర్ల సంఘం ఉపాధ్యక్షులు వెంకటరమణ ప్రధాన కార్యదర్శి ఓబుల్రెడ్డి సహాయ కార్యదర్శి షేక్ మున్నా జిల్లా కేబుల్ ఆపరేటర్ల సంఘం నాయకులు ఉన్నారు మార్కాపురం పట్టణంలోని స్థానిక ఆర్టీఓ కార్యాలయం నందు ఆర్డబ్ల్యూఎస్ డిఈఈ కార్యాలయాన్ని పొదులు నుండి మార్కాపురానికి మార్చాలని మార్కాపురం సిపిఎం ఏరియా కార్యదర్శి సోమయ్య ఆర్డీఓ మారెడ్డి శేషిరెడ్డికి వినతిపత్రం అందజేశారు 
ఈ సందర్భంగా సిపిఎం కార్యదర్శి సోమయ్య మాట్లాడుతూ ఆర్డబ్ల్యూఎస్డిఈ కార్యాలయాన్ని మార్కాపురం నియోజకవర్గ కేంద్రంలో కాకుండా మండల కేంద్రంలో నడుపుతున్నారని ఫలితాలను నియోజకవర్గంలోని గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు పలు రకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని అన్నారు అధికారులు స్పందించి ఈ కార్యాలయాన్ని మార్కాపురం హెడ్ క్వార్టర్ గా నియమించాలని అన్నారు మార్కాపురంలో ఉన్న కార్యాలయం నిరుపయోగంగా ఉందని అది శిథిలావస్థకు చేరే అవకాశం ఉందని తెలిపారు కార్యక్రమంలో సిపిఎం పద్నాలుగవ వార్డు కౌన్సిలర్ రాజు సిపిఎం టౌన్ సెక్రటరీ డికేఎం రఫీ పాల్గొన్నారు మార్కాపురం నియోజకవర్గ కేంద్రంలో ఉండాల్సినటువంటి ఆర్డబ్ల్యూఎస్ రూరల్ వాటర్ వర్క్స్ కేంద్ర కార్యాలయము పొదిల్లో ఏర్పాటు చేశారు పొదిల్లో ఉండడం వల్ల మార్కాపురం నియోజకవర్గ ప్రజలు తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు మార్కాపురం మండలం తర్లుబాడు మండలం కొనకనమెట్లలోని సగం గ్రామాలు నిరంతరం మార్కాపురానికి వస్తుంటారు అదేవిధంగా మొత్తం పొదుల నుండి కూడాను నిరంతరం మార్కాపురం నియోజకవర్గ హెడ్ క్వార్టర్కి ఎమ్మెల్యేని కలవడం కొరకు వివిధ అవసరాల నిమిత్తం మార్కాపురం వస్తుంటారు కానీ రే డివిజన్ కార్యాలయము పొదుల్లో ఉండడం వల్ల ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు కావున పొదుల్లో ఉండేటువంటి ఆర్డబ్ల్యూఎస్ డిఈ కార్యాలయాన్ని మార్కాపురం మార్చాలని ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం మార్చాలని కోరుతూ ఈరోజు ఆర్డీఓ గారికి అర్జీ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఆర్డీఓ గారు మాట్లాడుతూ మేము తప్పనిసరిగా చర్యలు తీసుకుంటాం ఎస్సీ గారికి పై అధికారులకు ఉన్నతాధికారులకు తెలియజేస్తామని చెప్పారు ఆర్డబ్ల్యూఎస్ డిఈ కార్యాలయం మార్కాపురంలో లేకపోవడం వల్ల నిరంతరం మార్కాపురం మండలం తర్లుబాడు మండలం కొనకనమెట్ల మండలాల నుండి డిఈ గారి దగ్గరికి నిరంతరం పొదులికి వెళ్ళడంతో చాలా వ్యయ ప్రయాసలకు ఓర్చు ఇబ్బందులు ఓరుస్తూ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు కేంద్ర ఆఫీస్ మాత్రం ఖాళీగా ఇక్కడే ఉంటా ఉన్న పరిస్థితి ఉంది ఆ కార్యాలయంలో ఉండాల్సినటువంటి మార్కాపురం ఏఈ గారు కానీ తల్లుబాడు ఏఈ గారు కానీ వీళ్ళు సరిగా ఉండే పరిస్థితి లేదు డిఈ గారు అయిన మార్కాపురం హెడ్ క్వార్టర్లో ఉంటే సదరు కింద స్థాయి ఆఫీసర్లు రెగ్యులర్గా ఆఫీస్కి రావడానికి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది రాష్ట్రంలో అధికార పార్టీ రంగు మారడంతో క్షేత్రస్థాయిలోనూ ఆ మార్పు కనిపిస్తుంది ముందుగా నీల ట్యాంకర్ల వద్ద కనిపించిన జెండా రంగు నేడు స్థానిక సంస్థల కార్యాలయాల పని కనిపిస్తోంది ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెంలోని మొన్నటి వరకు పసుపు రంగు రంగుతో పచ్చగా కనిపించిన పంచాయతీ కార్యాలయం ఇప్పుడు వైకాపా జెండా రంగుతో కనిపిస్తుంది పంచాయతీ భవనం రంగు మార్చడంతో చర్చనీయాంశమైంది ఎర్రగొండపాలెం మేజర్ పంచాయతీ ఇరవై ఏళ్లు ఒంగోలు వారి చేతుల్లోనూ నడిచింది ఆ తర్వాత రిజర్వేషన్లో చేతులు మారి గత పది సంవత్సరాలుగా తెలుగుదేశం పార్టీ చేతుల్లోనే ఉంది బీసీగా ఐదేళ్లు ఎస్టీ మహిళగా ఐదేళ్లు వారి చేతుల్లోనూ నడిచింది పంచాయతీని అద్దం చేస్తామని పంచాయతీని అద్దం చేస్తాం పాలు పారబోసి ఎత్తుకునే విధంగా చేస్తాం ఒంగోలు వారి కంధి కానాలో నుంచి విముక్తి చేయండి అంటూ సాగిలపడిన తెలుగుదేశం ఓసీ ఉన్నంత వరకు వారి నీడను కూడా తాకలేకపోయారు రిజర్వేషన్ల పుణ్యం అంటూ బీసీ కావడంతో చేతులు మారి మళ్లీ ఎస్టీ మహిళ చేయించుకున్న తెలుగుదేశం చేజారకుండా నెట్టుకొచ్చి వచ్చారు అయితే పదేళ్లు వారి ఆధీనంలో ఉన్న పంచాయతీ ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అక్కడే ఉన్న చందంగా అభివృద్ధి అంటూ ముందుకు నడవని పరిస్థితి ఆ తర్వాత సర్పంచుల గడువు ముగియడంతో ఏడాది పైగా గ్రామాల్లో అధికారుల పాలనలోనే సాగుతున్న విషయం తెలిసిందే అధికారం వారిదే గనుక పంచాయతీలపై గ్రామ స్థాయి నాయకుల పెత్తనం కొనసాగడంతో అధికారులు ఆ నాయకుల చెప్పు చేతుల్లో నడవక తప్పని పరిస్థితి ఇక్కడ పనిచేసిన పంచాయతీ కార్యదర్శి అదే సామాజిక వర్గానికి చెందినవాడు కావడంతో ఆ పార్టీకి క్రియాశీలక కార్యకర్తగా మారిపోయాడు తాను ఆడింది ఆట పాడింది పాటగా పంచాయతీ నిధులను మౌలిక వసతులకు పంచాయతీ అభివృద్ధికి కాకుండా తనకు మేలు జరిగే పథకాల వైపు సాగి ఎంతో విశాలంగా ఉన్న పంచాయతీ కార్యాలయ ఆవరణ పంచాయతీ భవనం ఆవరణలో ఒంగోలు మూర్తిరెడ్డి పేరుతో ఉన్న పార్కును ధ్వంసం చేసి కొత్త భవనం రోడ్డుకు ముందు భాగం కాంప్లెక్సు అంటూ వీటీఎఫ్ మరియు గ్రామ పంచాయతీ నిధులు ఇరవై లక్షలతో యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులను ప్రారంభించి చేయడంతో ఆ కార్యదర్శి పలు విమర్శలు మూటగట్టుకుంటున్నారు ఆ పంచాయతీ సముదాయానికి పంచాయతీకి ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఓ తెలుగుదేశం నాయకుని పేరును ఆ కాంప్లెక్స్పై రాయించడంతో పార్టీ సామాజిక కుల పిచ్చి తలకెక్కిందనే అపవాదును కూడగట్టుకుంది పైగా పంచాయతీ భవనం కాంప్లెక్స్ మొత్తం పచ్చరంగు పులిమి పార్టీ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు ఇతరి జ్యేష్ఠలకు కసితో ఉన్న వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులకు మొన్న జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్సీపీ విజయ దుందుమి భోగించడంతో లడ్డూలా దొరికాడని సంబరపడ్డ ఆ పార్టీ నాయకులకు అతని విషయంలో వీరు ఒకటి తెలిస్తే ఇంకొకటి జరిగినట్లు కొత్త ప్రభుత్వం మారగానే ముందుగానే సిద్ధమై ఉన్న ఆ అధికారి ఆ పార్టీలోని తన సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఓ నాయకుని ద్వారా పనులను చక్కబెట్టుకుని తాపీగా రాత్రికి రాత్రే మారిపోయాడు అది చేస్తాం ఇది చేస్తామన్నా నాయకగణం చల్లబడి ఉండిపోయారు 
ఇక ఈలోపు కొత్త మార్పిడి వచ్చినా అధికారి ద్వారా పచ్చరంగుతో ఉన్న పంచాయతీ కార్యాలయం ద్వారా కాంప్లెక్స్కు వైఎస్ఆర్సిపి రంగులద్దే పనిలో పడ్డారు ఇంకేం చేయలేని పరిస్థితి అధికారిదే ఉంది ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటుందో ఆ పార్టీకి కొమ్ముగాయడం తప్ప ఏమీ చేయలేని నిత్సహాయత లాంటిది అధికారులను పార్టీలకు ముడిపెట్టడం తప్పదంటూ కొందరు గుసగుసలాడుతున్నారు పెద్దదోర్నాల మండల ఎఫ్పిఓ ఆఫీస్లో బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్ జరిగింది ఈ సమావేశానికి ఏపీఎం పాండురంగ ప్రసాద్ హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఏపీఎం మాట్లాడుతూ రికవరీ మీద బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అందరూ దృష్టి పెట్టాలని అలాగే ఖరీఫ్ సీజన్లో రైతులకు ఏమైతే అవసరం ఉందో అనగా విత్తనాలు ఎరువులు ఇప్పించగలరని మేలైన వ్యవసాయ పద్ధతులు రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని ఏఈఎస్కు చెప్పడం జరిగింది ఈ సమావేశానికి ఎఫ్పిఓ సిసి సత్తార్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సిబ్బంది పాల్గొనడం జరిగింది ఈరోజు ఎపిఓ ఆఫీసులో జరుగుతున్నటువంటి పిఓడి మీటింగ్ కు హాజరుకోవడం జరిగింది ముఖ్యంగా మనకు ఎపిఎస్ ఆఫీస్ అనేవి రైతులకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలు కానివ్వండి రైతులకు కావలసినటువంటి సేవలు చేసే దానికోసం ఎపిఓ ఆఫీసులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొన్ని కొన్ని మండలాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ప్రకాశం జిల్లాలో పదహైదు మండలాలలో ఈ ఎపిఓ ఆఫీసులు జరుగుతున్నాయి ముఖ్యంగా మన దోరణాల మండల మండలంలో ఎఫ్ఈఓ దాంట్లో రెండు వందల రెండు పొదుపు గ్రూపులు అవి రైతు గ్రూపులు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది దీంట్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది మంది సభ్యులుగా రైతులు చేరుకున్నారు ఈ రెండు వందల రెండు గ్రూపుల్లో నూట యాభై మూడు గ్రూపులకు ఒక్కొక్క గ్రూప్కు పదివేల రూపాయల చొప్పున నివారి పండు ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఆ గ్రూపు ఉన్నంతకాలం దివాళీ ఫండ్ అనేది రొటేట్ చేస్తారు సభ్యులు ఒకరు తెలియచిన తర్వాత ఒకరు తీసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా వ్యవసాయ పెట్టుబడి నిమిత్తము వ్యవసాయ వనరుల నిమిత్తము వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేసుకునే దానికోసము ఎనభై తొమ్మిది గ్రూపులకు నలభై ఐదు లక్షలు అప్పుగా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ అప్పును మొదటిగా గ్రూప్లో ఇద్దరు సభ్యులకు ఒక్కొక్కరికి యాభై వేల రూపాయల చొప్పున ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాటిని మళ్ళీ తిరిగి వసూలు చేసుకొని చెల్లించవలసి ఉంటుంది వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఉదయ్ న్యూస్ మీ వ్యాపారం దినదినాభివృద్ధి చెందాలనుకుంటున్నారా మీ వ్యాపార సంస్థ గురించి బిజినెస్ గురించి సులువుగా అందరికీ చేరాలంటే ఉదయ్ న్యూస్ లో ప్రకటన ఇస్తే చాలు నిత్యం కొన్ని లక్షల మందికి మీ ప్రకటన చేరేందుకు సులువైన నమ్మకమైన మార్గం మార్కాపురం ఉదయ్ న్యూస్ స్క్రోలింగ్ స్పెషల్ బ్రేకింగ్ ఆడియో వీడియోలతో మీ వ్యాపార సంబంధిత ప్రకటనలు ఇచ్చేందుకు తక్షణం సంప్రదించండి మీ వ్యాపారాభివృద్ధికి అరగంట నిడివితో ప్రత్యేక ప్రాయోజిత కార్యక్రమాలను ప్రసారం చేస్తాం ప్రతి క్షణం కొన్ని లక్షల మంది దృష్టిలో మీ వ్యాపార ప్రకటన ఉండేలా చూస్తాం ఉదయ్ న్యూస్ మీ వ్యాపారానికి మా భరోసా వెంటనే సంప్రదించండి మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ నైన్ ఉదయ్ న్యూస్ లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టే విత్ అస్ ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు మండలం పొట్టిపల్లె మండల ప్రాథమిక పాఠశాలలో చదివే ముప్పై ఐదు మంది విద్యార్థిని విద్యార్థులకు జనసేన స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ వారు ముప్పై ఐదు స్టీల్ ప్లేట్లు ముప్పై ఐదు వాటర్ బాటిల్స్ రెండు వాటర్ బబుల్స్ పాఠశాలకు ఒక పెద్ద బీరువా ఉచితంగా అందజేశారు జనసేవా స్వచ్ఛంద సంస్థ తరఫున దాతలు మరియు అదే పాఠశాలలో చదివిన శ్రీనివాసులు బ్రహ్మనాయుడు చిన్న వెంకటేశ్వర్లు రమణ పేర్ల మీదుగా జనసేన అధ్యక్షుడు పాలగుల్ల మోహన్ రెడ్డి పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయురాలు అరుణ కుమారికి అందజేశారు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా జనసేన స్వచ్ఛంద సంస్థ ఉపాధ్యక్షుడు పెద్దిరెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి కొమరోలు మండల విద్యాశాఖ అధికారి కావడి వెంకటేశ్వర్లు పాల్గొన్నారు ప్రధాన ఉపాధ్యాయురాలు అరుణ కుమారి జన స్వచ్ఛంద సంస్థకు అభినందనలు తెలియజేశారు జనసేన వారు ఇటీవల రెండు సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి పాఠశాలల్లో ఈ మౌలిక వసతులు ఏర్పాటు చేయాలన్నటువంటి ఒక దృఢ సంకల్పంతో ఏ ఊర్లో అయితే ఆ ఊర్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఆ ఊర్లో చదివి 
ప్రయోజకులైనటువంటి ఆర్మీ కానీ యథార్థర సంస్థలలో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులను సేకరించి దా దాతృత్వాన్ని పాఠశాలలకు తెప్పించడం జరుగుతుంది అలాగా చాలా కార్యక్రమాలు కూడా జరిగాయి ప్రతి పాఠశాలల్లో ఈ మౌలిక వసతులు పిల్లలకి యొక్క వాటర్ బాటిల్స్ మరి బీరువాలు ప్లేట్లు ఆహారం మధ్యాహ్నం ఉండడానికి సంబంధించినటువంటి ప్లేట్లు మరి మన పుట్టుపల్లికి సంబంధించి దాదాపు పదివేల రూపాయలు కలిగినటువంటి నలుగురు వ్యక్తులు శ్రీనివాసులు నాయుడు మరి బ్రహ్మోహన్ స్కూల్లో రంగడే స్కూల్లో రంగనాథ వంటి వ్యక్తుల ద్వారా ఈ పాఠశాలలో పూర్వ విద్యార్థులు గారు వారిని ప్రోత్సహించి మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రసాదు వాళ్ళ స్నేహ బృందం కలిపి మరి చేసి ఉన్నారు పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు మరి పాఠశాలలో బాగుంటేనే ఈ దేశం బాగుంటుంది అనేటువంటి ఒక ఒక దృఢ సంకల్పంతో మరి కంకణం కట్టుకొని వాళ్ళు చేస్తున్నారు వారి పని చేసిన పిల్లలకు వారికి సదా ఈ పాఠశాల తరఫున మరి కొమరోలు మనం అంతా కూడా రుణపడి ఉంటారని కూడా తెలుపు చదవచ్చు ప్రకాశం జిల్లా తర్లుపాడు మండలం మీర్జాపేట గ్రామ విఆర్ఓ బి మల్లికార్జునరావు మరియు తర్లుపాడు మండల పరిషత్ ఆదర్శ పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు ఆర్పి నాసరయ్యలు బదిలీలపై వెళ్తున్న సందర్భంగా నెహ్రూ యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నెహ్రూ యూత్ కార్యాలయంలో ఘనంగా సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి మండల డిప్యూటీ తహసీల్దార్ అడిగొప్పల వేణుగోపాలరావు మాజీ ఎంపీ పులివేముల యేసుదాస్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని బదిలీపై వెళ్తున్న విఆర్ఓ బి మల్లికార్జునరావుకు ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు ఆర్పి నాసరయ్యకు శాలువాలు కప్పి పూలమాలతో ఘనంగా సన్మానించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా మండల డిప్యూటీ తహసీల్దార్ అడిగొప్పల వేణుగోపాలరావు మాట్లాడుతూ రెవెన్యూ పరంగా మా సిబ్బందికి ఎన్నో ఆటుపోట్లు ఉన్నా ప్రజలకు నిత్యం దగ్గరగా ఉంటూ రెవెన్యూ పరమైన అన్ని రకాల పనులను చేయడంలో మా విఆర్ఓల సిబ్బంది కృషి చేయడం జరుగుతుందన్నారు సన్మాన గ్రహిత ఆర్పి నాసరయ్య మాట్లాడుతూ తర్లుపాడు మండల పరిషత్ ఆదర్శ పాఠశాలలో విధులు నిర్వహించి బదిలీపై తుమ్మల చెరువు జనరల్ పాఠశాలకు బదిలీపై వెళ్లడం జరిగిందని తర్లుపాడు పాఠశాలలో పనిచేసిన అన్ని రోజులు ఎంతో ఆదర్శంగా పిల్లలకు విద్య అందించడంలో నా వంతు కృషి చేశానని అదేవిధంగా విఆర్ఓ పి మల్లికార్జునరావు రెవెన్యూ పరమైన అన్ని పనులను ప్రజలకు అందించడంలో తనదైన పాత్ర చేసుకుని అందరి మన్ననలు పొందడం జరిగిందన్నారు కార్యక్రమంలో మండలం డిప్యూటీ తహసీల్దార్ అడిగొప్పల వేణుగోపాలరావు మాజీ ఎంపీ పులివేముల యేసుదాస్ మాజీ ఎంపీటీసీ షేక్ అక్బర్ అలీ సీనియర్ అసిస్టెంట్ శారద రెవెన్యూ సిబ్బంది మీ సేవ ఆపరేటర్లు నెహ్రూ యూత్ అసోసియేషన్ కార్యదర్శి బి వెంకటరమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా దర్శి ఎంపీడీఓ ఆఫీస్లో దర్శి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే మద్దిశెట్టి వేణుగోపాల్ దర్శి మండలంలోని పది గ్రామ పంచాయతీల నాయకులతో కార్యకర్తలతో సమావేశమయ్యారు తదుపరి తూర్పు వీరయ్యపాలెం పతాకమూరు పాపిరెడ్డిపాలెం బోట్లపాలెం తూర్పు చవటపాలెం చామంతిపూడి లంకోజనపల్లి తూర్పు వెంకటాపురం ఎర్రబోబన్నపల్లి వెంకటాచలంపల్లి ఈ గ్రామాల వారీగా నాయకులు కార్యకర్తలతో సమావేశమై సంబంధిత శాఖల అధికారులతో మాట్లాడి గ్రామాలలో సమస్యలు ఏవైనా ఉంటే పరిష్కరించాలని అధికారులకు సూచించారు కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే మధ్యశెట్టి వేణుగోపాల్ మధ్యశెట్టి శ్రీధర్ మాజీ ఎంపీటీసీ సోము దుర్గారెడ్డి పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు అధికారులు పాల్గొన్నారు పద్నాలుగు నెలలుగా జీతాలు లేవు కుటుంబం గడవాలంటే కష్టంగా ఉంది ఇప్పటి కాలంలో డబ్బు లేనిది ఏదీ జరగడం లేదు మా గోడును పట్టించుకోవాలని మార్కాపురం పట్టణంలోని స్థానిక ఆర్డీఓ కార్యాలయం నుండి పంచాయతీ కార్యాలయం వరకు మార్కాపురం డివిజన్లోని స్వచ్ఛ భారత్ పంచాయతీ కార్మికులు ఏఐటీయూసీ ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సిపిఎం టౌన్ సెక్రటరీ డీకే రఫీ మాట్లాడుతూ పద్నాలుగు నెలల నుండి కార్మికులకు జీతభత్యాలు ఇవ్వకుండా కాలం గడిచిపోతుందన్నారు జీతాలు లేకపోయినా కూడా వారు వారి విధులను నిర్వహిస్తున్నారని అన్నారు ఈ కార్మికులే లేకపోతే గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్యం లేకుండా పోతుందని వారికి వెంటనే కమిషనర్ గారు ఆదేశించిన జీతాలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నామని అన్నారు అనంతరం డివిజనల్ పంచాయతీ అధికారిని జేవీకేఎల్ పుష్పంకు వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మార్కాపురం ఎర్రగొండపాలెం త్రిపురాంతకం దోర్నాల పుల్లల చెరువు తర్లుపాడు పొదిలి దొరకొండ మండలాల స్వచ్ఛ భారత్ పంచాయతీ కార్మికులు పాల్గొన్నారు మన మార్కాపురం డివిజన్లో పంచాయతీ పరిధిలో పారిశుద్ధ్య కార్మికులు స్వచ్ఛ భారత్ పారిశుద్ధ్య కార్మికులు గత రెండు సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నారు ఇప్పటికీ వాళ్ళకి ఒక నెల కూడా వేతనం ఇవ్వని పరిస్థితి వాస్తవానికి గ్రామాలన్నీ పారిశుద్ధంతో 
బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో స్వచ్ఛ భారత్ కింద కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతో పెట్టుకున్నారు కానీ ఇప్పటికీ ఒక నెల జీతం ఇవ్వబడంతో మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా స్వచ్ఛ భారత్ కార్మికులకు వేతనాలు వెంటనే ఇవ్వాలని వాళ్ళ ఆకలితో అల్లడిపోతున్నారు వాళ్ళ కుటుంబాలు గడవడం కష్టంగా ఉందని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన చేస్తే ఆ పోరాట ఫలితంగా కమిషనర్ గారు ఒక ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు పారిశుద్ధ కార్మికులకు స్వచ్ఛ భారత్ కార్మికులకు వెంటనే పంచాయతీ నుంచి నిధుల నుంచి లేకుంటే పద్నాలుగో సంఘం ఆర్థిక సంఘం నిధుల నుంచి జనరల్ ఫండ్ నుంచి వెంటనే నిధులు ఇవ్వండి వాళ్ళ వేతనాలు వెంటనే ఇవ్వమని ఒక సర్కులర్ విడుదల చేశారు కానీ ఆ సర్కులర్ విడుదల చేసి రెండు నెలలు అయినా ఇప్పటికీ కింది స్థాయిలో పంచాయతీలో ఏ పంచాయతీ కూడా ఒక కార్మికుడు కూడా వేతనాలు ఇవ్వ పరిస్థితి ఇవ్వకపోక ఈరోజు పంచాయతీల్లో అధికారులు రాజకీయ నాయకులు వేధింపులు పెరిగాయి ఈరోజు మీరందరూ మారుకోండి పనులు మారుకోండి మీకు వేతనాలు రావు పనులు మానుకోవాలని బెదిరించే పరిస్థితి ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి ఇటువంటి బెదిరింపులు మానుకోవాలని రాజకీయ నాయకులు అట్లాగే ప్రభుత్వం కమిషనర్ గారు ఉత్తర్వులు చేసిన ఉత్తర్వులను వెంటనే కింది స్థాయిలో అన్ని పంచాయతీల్లో స్వచ్ఛ భారత్ కార్మికులకు వెంటనే జీతాలు చెల్లించాలని లేకుంటే మా పోరాటాన్ని స్వచ్ఛ భారత్ పోరాటాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తరించి పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమానికి మేము సిద్ధమవుతున్నామని సిఐటీ తరఫున ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం ప్రకాశం జిల్లా పెద్ద దోర్నాల మండలంలోని గంటవానిపల్లికి చెందిన దాదాపు ఇరవై కుటుంబాలు టీడీపీ నుండి వైసీపీలోకి చేరడం జరిగింది వీరికి మాజీ జడ్పీటీసీ అమ్మిరెడ్డి రామిరెడ్డి వారికి పార్టీ కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ జగనన్న పాలన నచ్చిందని రాజన్న రాజ్యం మళ్లీ వచ్చిందని మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ నియోజకవర్గంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి అనేక సమస్యలను పరిష్కరిస్తున్నారని అందుకే మేమంతా టీడీపీ నుంచి వైసీపీలోకి పార్టీ మారుతున్నామని తెలిపారు అనంతరం అమ్మిరెడ్డి రామిరెడ్డి మాట్లాడుతూ ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎర్రగొండపాలెం నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ చేస్తున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చూసి టీడీపీ నుంచి వైసీపీలోకి వస్తున్నారని పంచాయతీ ఎన్నికల లోపు ఎంతో మంది టీడీపీ నుంచి వైసీపీలోకి వస్తారని అన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసే కార్యక్రమాలకు మా మంత్రివర్యులు ఆదిమూల సురేష్ గారు చేస్తున్న కార్యక్రమాలకు ప్రజలకు చేస్తున్న పనులకు గాను ఇక్కడ మన గంటవానిపల్లి గ్రామం నుంచి దాదాపు ఇరవై కుటుంబాలు అంటే డెబ్బై ఓట్లు ఇక్కడ రజకులు మన వైఎస్ఆర్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది మా యొక్క ముఖ్యమంత్రి గారి పనితీరు బాగుందని మా మంత్రి గారు కూడా చాలా చక్కగా పనిచేస్తున్నాడు అందువల్ల వీరు ఆకర్షితులై పెన్షన్లు అయితేనేమి ఇళ్ళ పట్టాలు అయితేనేమి తర్వాత వచ్చేసి కార్డులు అయితేనేమి ఇలాంటివన్నీ పేద ప్రజలకు అందిస్తున్నారు కాబట్టి అమ్మఒడి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు కాబట్టి దీని గురించి ఆకర్షితులై దాదాపు డెబ్బై కుటుంబ డెబ్బై మంది చేరడం జరిగింది ఇరవై కుటుంబాల రజకులు గంటవాని పని నుంచి ఇంకా ఎంతో మంది చేరతామంటున్నారు మా పార్టీకి అపూర్వమైన ఆదరణ వస్తుంది ఇంకా రాబోయే రోజులలో కొద్ది పంచాయతీ ఎన్నికల ముందు ఎంతో మంది చేరబోతున్నారు ఈ పార్టీలో నా దాదాపు తెలుగుదేశం పార్టీ ఖాళీ అవుతుందని కూడా నేను ఖచ్చితంగా చెబుతున్నాను ఎందుకంటే మా యొక్క ముఖ్యమంత్రి కులాలకు ఖచ్చితంగా బీసీలకు అయితేనేమి ఎస్సీలకు అయితేనేమి ఎస్టీలకు అయితేనేమి రిజర్వేషన్లు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఈ రిజర్వేషన్ మహిళా రిజర్వేషన్ నేను చూస్తే యాభై పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇచ్చున్నారు ఇలాగే చేస్తున్నారని ప్రజలు కూడా దాదాపు అవతల పార్టీ కూడా ఖాళీ అయ్యి మా పార్టీకి చేరే అవ ఉన్న అవకాశం కూడా ఉంది మిగతా కూడా వస్తామని చాలామంది ఎంతో మంది నాకు టచ్లో ఉన్నారు ప్రకాశం జిల్లాలో ఇటీవల వర్షాలు పడటం కరెంటు స్తంభాలకు సపోర్టుగా వేసిన ఇనుప తీగలకు కొన్ని ప్రాంతాలలో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల గేదెలు చనిపోవడం వార్తల్లో ప్రసారమైన విషయం తెలిసిందే అయితే ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు మండలం పొట్టిరెడ్డిపల్లె మండల ప్రాథమిక పాఠశాలలో విద్యుత్ శాఖ వారు విద్యుత్ స్తంభానికి ఏకంగా పాఠశాలలోనే సపోర్టుగా ఇనుప తీగను వేశారు విద్యార్థులు తెలియక ఆ తీగను పట్టుకుని ఆడుకుంటున్నారు వరుస విద్యుత్ ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఉండడంతో విద్యుత్ శాఖ అధికారులు ప్రమాదాలు జరగకముందే స్పందించి సపోర్టింగ్ వైర్ను పాఠశాల లోపల నుండి వెలుపలికి దూరంగా వేయాలని గ్రామస్తులు తెలిపారు కురిచేడు స్థానిక పాత పోలీస్ స్టేషన్ సెంటర్ నందు స్థానిక వచ్చే విఎస్ఎస్పి వాటర్ పంచాయతీ వాటర్ వచ్చే పంపుల దగ్గర మురికి నీళ్లు వాన నీళ్లు నిలబడి నీళ్లు తీసుకుని పోయే వాళ్లకి అంటువ్యాధులు ప్రబలుతున్నాయి స్థానికులు పంచాయతీ కార్యదర్శి లంక జానకి రామయ్యకి వినతి పత్రం ఇచ్చారు పంచాయతీ కార్యదర్శి స్పందించి తక్షణమే పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు కురిచేడు పంచాయతీ కార్యదర్శి జిల్లా జానకి రామయ్య మాట్లాడుతూ గ్రామంలో ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే తమ దృష్టికి తేవాలని తక్షణం పరిష్కరిస్తామన్నారు
పరిస్థితి ఎంతవరకు అంటే ఇప్పుడు ఉన్న సిబ్బందిని పెట్టి కాలం తీపిస్తా రోజు ఉదయం సాయంత్రం రెండు పూట కాలం తీపిన తీపిస్తా సమస్య ఏంటండి నేను చెప్పేది మా ఇక్కడ డబ్బులు పెట్టి ఖర్చు పెట్టి చేసే అధికారి పడికి రాలే ప్రత్యేక అధికారి తర్లుపాడు మండల కేంద్రంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో అటెండర్ గా విధులు నిర్వహించి నేడు పదవి విరమణ చేసిన చింతల శారదమ్మకి సన్మాన సభ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయురాలు బి మాధవి మాట్లాడుతూ పాఠశాలలో చింతల శారదమ్మ తన ఉద్యోగరీత్యా ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు తన వృత్తి పట్ల నిస్వార్థంగా పనిచేసి పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుల మన్ననలు పొందిన చింతల శారదమ్మకు ఘనంగా పదవి విరమణ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది ఇదే విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ తమ వృత్తి పట్ల నిస్వార్థంగా పనిచేసి పాఠశాలలో మంచి పేరు సంపాదించుకుని అందరి ఆశస్సులను పొందే విధంగా ఉండాలని అన్నారు అనంతరం పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయురాలు బి మాధవి మరియు రిటైర్డ్ హెచ్ఎం కె అనివిలాసిని చేతుల మీదుగా పదవి విరమణ పొందుతున్న చింతల శారదమ్మకు శాలువాలు కప్పి పూలమాలతో ఘనంగా సన్మానించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో తర్లుపాడు మాజీ సర్పంచ్ సూరెడ్డి రామసుబ్బారెడ్డి మాజీ ఎంపీటీసీ షేక్ అక్బర్ అలీ పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు టీవీ రంగారెడ్డి రసూల్ బాషా శారదమ్మ కుటుంబ సభ్యులు బంధువులు విద్యార్థిని విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇవి ఇప్పటి వరకు నా అప్డేట్స్ కి వాచింగ్ ఉదయ్ న్యూస్ నమస్తే